Et bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tutoriel de classe sur Wakfu. On va parler aujourd'hui du FK. On va revenir aujourd'hui évidemment sur plusieurs points, dont notamment le point fort et les points faibles de la classe. On va faire une petite présentation de son deck avec une démonstration de chaque sort comme d'habitude. On va parler de la répartition des stats, des stuff optimisés pour toutes les tranches de level, les enchantements que je vous conseille ainsi que les sublimations que je vous conseille. Commençons avec les points forts et les points faibles du FK sur Wakfu. Au niveau de ces points forts, on va retrouver pas mal de trucs, dont notamment un énorme boost de dégâts mêlés, jusqu'à 40% de dégâts infinis. On va retrouver d'autres boosts de dégâts finaux très corrects, jusqu'à 15% de dégâts par tour. Le FK peut également booster les PM, la PO, les points d'Wakfu, mais aussi les coups critiques jusqu'à 20%, la parade 20%, il peut donner de l'armure, faire du placement et même assurer de la protection de façon générale. C'est vraiment une classe couteau suisse qui peut faire énormément de choses, mais en contrepartie, elle a deux points faibles. Premier point faible, vous verrez, c'est une classe qu'on va souvent jouer plutôt avec des classes corps à corps. Dans une composition où, par exemple, vous jouez deux personnages dégâts distance, c'est assez rare que le FK rentre dedans, vous allez vite comprendre pourquoi. Et également, second point faible, le FK support, c'est une classe qui est vachement utile, surtout à partir du niveau 100 et plus. En dessous, ça va être plus compliqué, et notamment vis-à-vis -vis de l'acquisition des passifs, qui s'obtiennent assez tard et qui nécessitent d'être joués ensemble. Bref, première partie, présentation du deck et démonstration. Notre FK va avoir plusieurs rôles pendant ce tour de jeu, notamment booster les alliés et les protéger. On va donc analyser ces deux rôles un par un. Commençons avec les sorts de boost. La mécanique des boosts via les boucliers étant un peu complexe pour un débutant, on va opter pour un passif qui change la vie, maître des boucliers. Avec ce passif, tous les effets des boucliers se déclenchent immédiatement, et vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus simple à comprendre comme ça. Prenons par exemple notre sort météorite. Grâce à notre passif maître des boucliers, il suffit donc à présent de le lancer sur un allié pour qu'il bénéficie directement du bonus 20% coup critique et 20% parade plutôt que d'être dépendant de sa condition de base qui était de proc en fin de tour. Il va en être de même pour chacun des effets que l'on va proc à présent. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Également, on va jouer le passif bouclier élémentaire. Un passif qui permet de rajouter des bonus supplémentaires aux effets des boucliers déjà présents de base. En effectuant un sort à effet de bouclier sur un allié, on va donc pouvoir profiter de nouveaux effets bonus. Des dégâts finaux sur les boucliers feu, un bonus de portée sur les boucliers eau, et un bonus PM sur les boucliers terre. Si on reprend donc notre exemple avec notre sort météorite. En le lançant sur un allié avec les deux passifs activés, la cible du sort gagne donc directement à présent 20% de coup critique, 20% de parade et 15% de dégâts finaux supplémentaires pour un tour. Vous avez capté le principe en gros, on va prendre nos sorts à effet de bouclier. On oublie les lignes liées aux dégâts ennemis, on n'est pas là pour ça avec notre FK support. On prend seulement le bonus affiché, on retire la condition, et en plus, on rajoute un nouvel effet. Voyons donc, à partir de ça, du coup, les sorts qui vont nous intéresser. Volcan, 4 PA, 4 PO. Permet de donner directement un point de Wakfu, de l'armure et 15% de dégâts avec le passif bouclier élémentaire. Un Mustave. Avec les passifs que je vous ai présentés, vous ne pourrez par contre le lancer sur une même cible que tous les 3 tours. Pour continuer donc à bénéficier des 15% de dégâts supplémentaires, on va donc se tourner vers les autres sorts feu. Pour ça, on a Magma, 2 PA, qui permet d'attirer les ennemis au contact de la cible et de donner 15% de dégâts avec le passif bouclier élémentaire. Ou bien encore, on a Météorite, qui offre des coups critiques et de la parade, en plus des 15% de dégâts finaux qu'on a déjà présentés pour la démonstration précédente. Attention cependant à l'effet stab de Météorite. Si vous jouez par exemple un SRAM, vous risquez d'être déçu si vous vous retrouvez stab, vu que vous ne pourrez plus vous téléporter dans le dos des ennemis. A côté de ça, on va jouer Goutte, 2 PA, très bonne portée, sans ligne de vue, permet de donner un PO du coup directement à un allié avec le passif bouclier élémentaire, et en plus vous permet de récupérer des PA et des PM que vous auriez perdu à cause des ennemis durant votre tour. Souvent pratique. A noter d'ailleurs que quand vous lancez Goutte, le FK récupère 2 PA. Le premier lancer du sort est donc remboursé à chaque tour. Pensez à l'utiliser à chaque fois sur vos personnages ayant besoin de portée. Frappe tellurique est très intéressant aussi. Son effet de base vous transpo et vous donne 1 PM et 1 PO. Avec le passif, on gagne donc 2 PM et 1 PO. Un sort souvent oublié et pourtant très 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 utile dans beaucoup de situations. On a ensuite Orbe Défensif qui vous conférera de l'armure, un point de Wakfu et 1 PM grâce au passif bouclier élémentaire. Un très bon sort également, mais qu'on utilisera plutôt pour son don d'armure. On finit les sorts de boost avec Bâton, le meilleur allié de vos personnages dégâts mêlés. Le bonus octroyé par Bâton, c'est donc 1 PM et 40% dégâts mêlés. Le boost restant actif tant que vous avez un ennemi à votre corps à corps et il peut durer indéfiniment en fonction de vos placements. C'est le meilleur boost de dégâts du jeu, donc n'hésitez pas à en abuser, d'autant plus qu'il est cumulable avec les boucliers feu qui vous offrent 15% de dégâts. Il ne vous reste donc plus qu'à spam vos sorts sur vos personnages de dégâts pour les booster comme des animaux. Par exemple, si dès le début d'un combat je place bulle, volcan et bâton sur mon personnage de dégâts, je lui ai offert 55% de dégâts mêlés, 1 PM, 1 PO, 1 point de Wakfu et de l'armure. 
Si j'ai plutôt besoin de booster un personnage distance, je peux placer Bulle, Météorite et Frappe Tellurique pour gagner 15% de dégâts, 20% de coup critique, 2 PO et 2 PM. A vous de voir, selon les situations, qui vous préférez booster. Avant de passer à présent au combo défensif, laissez-moi deux secondes pour vous présenter la mécanique très cool de placement FK. Le sort avalanche permet en effet, lancé sur n'importe quelle cible pour 3 PA, de la téléporter au glyphe le plus proche. Le plus simple va donc être d'utiliser le sort Bulle pour pouvoir facilement placer des glyphes au sol pour 2 PA, puis ensuite de lancer avalanche sur la cible de votre sort. Vous pouvez utiliser ce combo à 5 PA sur n'importe quelle entité, allié ou ennemi. Garde-la dans un coin de tête, c'est toujours utile. Au niveau des protections FK, on va jouer le passif Compréhension du Wakfu évidemment, qui double tous les shields que vous mettez avec votre FK en échange de points de Wakfu supplémentaires. Rien d'embêtant sur le FK la consommation des points de Wakfu en général, vous les récupérerez facilement avec paix intérieur en mettant tout simplement des boosts sur vos personnages. On ajoute le sort Onde également qui permet de donner un peu de shield sans contrainte au besoin. Pour les autres points de bouclier, on a Volcan et Orbe Défensif dont on a déjà parlé, qui permettent une très bonne protection également en plus des boosts. Autre mécanique de défense du FK, on a à disposition dans le kit Bastion, que vous pouvez lancer deux fois par tour et une fois par cible. Il permet pour seulement 2 PA d'intercepter 25% des dégâts subis, c'est vraiment très très fort. Et à côté de ça, on va jouer Egide, qui octroie 100 de résistance élémentaire, du tacle et de l'esquive. Ce sont deux très bons sorts que vous allez souvent spam chaque tour sur vos personnages dégâts. Un tour de protection FK se résumera donc souvent à faire un combo de type Bastion, plus Egide, plus Orbe Défensif, ce qui va nous permettre de donner de l'armure, réduire les dégâts de 25% et ajouter 100 de résistance. Le dernier sort que je vais utiliser dans ce deck, c'est Immunité. Immunité annule tous les dégâts reçus, mais vous inflige en contrepartie 100% de dégâts finaux en moins. Attention, cela ne veut pas dire que vous allez taper 0, vu que normalement sur vos personnages dégâts, vous avez déjà pas mal de dégâts finaux positifs. Mais si vous voulez garder une valeur en tête, dites-vous que vous allez taper environ deux fois moins. Ça reste très pratique dans certaines situations. Pour compléter ce deck, vous l'aurez compris, notre FK se doit d'être un giga tank et on a besoin de pas mal de PA pour faire des tours complets. Je vous invite donc à prendre tout simplement Rock et Motivation dans votre deck de passif. Un FK peut donc faire beaucoup de choses durant son tour et il est important de garder en tête l'intérêt de chacun de ses sorts et de les lancer au bon moment. Il est même possible, si vous ne jouez qu'un seul DPT mêlé, de faire un maximum de ces choses en un tour, comme par exemple le combo à 13 PA, Bulle, Volcan, Bâton, Bastion, Égide, qui permet dès le premier tour du coup de donner 55% de dégâts cac. 1 point de Wakfu, 1 PO, 1 PM, de l'armure, 100 de résistance, 25% de dégâts subis en moins, et 170 tacles et esquives. Un énorme boost pour bien commencer le combat. Pour les stats, c'est assez simple sur un FK, on a besoin de résistance et de PV, évidemment. Ensuite, full PV. On mettra souvent de l'initiative dans les stats du FK pour qu'il joue en premier. Puis ensuite un peu d'esquive ou de tacle selon la façon dont vous jouez votre FK. On met évidemment tout en parade, en résistance critique et en résistance d'eau pour la suite. Et enfin, on finit avec le classique PA, PM, résistance. Au niveau des stuff, un FK ça va se jouer full PV, full résistance, full tank, mais il lui faut également une très bonne base de PA. On va donc rechercher des stuff tank un peu particuliers avec un peu plus de PA. Ce ne sera pas les mêmes stuff qu'un panda, mais ça va plus se rapprocher d'un enutroph. En tout cas, si vous êtes à la recherche de stuff efficace et pas trop cher, je suis en train actuellement sur mon Discord de répertorier pour chaque tranche de niveau les stuff les plus optimisés en termes de coût et d'efficacité. C'est normalement le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver pour être des FK efficaces à moindre coût. Pour les runes d'enchantement sur vos items, on va partir sur le classique full PV au niveau du casque. L'amulette et le plastron, on peut mettre un peu de résistance de chaque. On est là pour équilibrer les résistances globales par rapport à votre stuff. Les anneaux, de l'esquive, du tac ou bien des résistances comme vous voulez. Les bottes, c'est de la résistance terre évidemment. La cape en résistance air, les épaulettes en résistance eau, la ceinture en résistance feu. Et le corps à corps, tout dans les PV. On va chercher à profiter bien sûr au maximum des stats doublées sur les résistances et toutes les stats tanky. Et pour le reste, on est là pour équilibrer un peu tout ce qui reste. Enfin, au niveau des sublimations. Le meilleur combo selon moi pour un FK est de jouer. 3 cicatrisations 2, 2 enveloppes rougeuses 3, 2 longueurs d'armure 3, une dimensionnalité, une vélocité. Ce qui va vous permettre de gagner 30% PV supplémentaire, 40% d'armure supplémentaire donnée en ligne, 1 PM et 1 point de Wakfu. Pour les sublimations épiques et reliques, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à partir sur du soit robuste pour réduire les dégâts subis à distance, soit confiance pour gagner 30% de parade, force herculéenne de son côté peut vous faire gagner beaucoup de tacles et d'esquives, ou bien vous avez bien sûr longévité pour gagner en armure et en armure donnée. A vous de faire un choix parmi ce que vous préférez dans ce panel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Bien joué à Gamer115DB5 qui a remporté le dernier concours à Stand Gaming. 
Le nouveau concours du mois est disponible dans la description. Peu importe le moment, de toute façon, vous voyez cette vidéo, le concours sera toujours d'actu. N'hésitez pas à aller participer, ça prend deux secondes, ça vous permet de remporter le jeu de votre choix sur le site et ça me soutient énormément. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui participent. Bonne chance à tous. On se retrouve très prochainement en stream ou sur YouTube pour un tutoriel donjon ou un tutoriel sur une autre classe. N'hésitez pas à me dire si vous avez une classe en particulier que vous voulez que je traite. 